，每日更新最新短剧。你腿脚不好，你这么着急往城里赶干嘛呀？一百万，你要吗？咱要是有一百万，那不早就帮你把腿给治好了？好，你为了我去把白家千金的病给治好。白家这次可是下了血本的，你可要把握好机会，可千万别让我失望啊！白家说了，只要是能把这怪病治好，就把白家千金许配给他。媳妇儿就算了，不过咱要是真有这一百万，把你的腿给治好了，我就愿意试一试。你傻呀，我是你嫂子，你早晚都是要娶媳结婚的。啊！嫂子，没事吧？没长眼呢。你还在这撒泼！你能治病？你脱了衣服干嘛？我不脱你衣服，我怎么看你的伤啊？你们要干什么？白家当街抢美女，这是丢人！白家，白家当街抢美女，这是丢人！白家，那我求求你救救我
等一下，我才是真正的白素素。你们今天到底有多少人要冒充白素素？我倒要看看我未来的女人长什么。连燕，你好丑啊！连燕，你好丑啊！我女儿确实是个美女，但一个月前身患恶疾，全身红肿。我们白家绝无此意，谁能治好我的妹妹，我们就把妹妹嫁给他，并且付上白家一半家产。虽然脸烂了，但身材底子还是中州第一。这如果能治好，如此。别让老夫一试。哼，老夫行医半生，从未见过如此怪的脉象。白姑娘，恐怕你的阳寿已不到半个月，便是那神仙下凡，也救不得了。你胡说！我的妹妹长命百岁，吵什么吵？我妹妹又丑又短命的女人，浪费老子那么多时间，晦气！还行，还凑合。我曹某人可不能白来。放了我嫂子！好、哦、在今天可真是捅了穷鬼窝了，左一个寡妇，右一个瘪三儿的，那小子可真是阴魂不散。等，等，白大哥，只要你肯救我嫂子，就救你妹妹。怎么，白浩然？你要为了一个女人跟我翻脸啊？再二说了，张大夫都救不好的人，你信这个臭小子？熬夜纵欲，抽烟嗜酒，你的肝脏在喊救命，你听不到吗？放屁！老子身体好得很。哼，阴阳导致气血两亏，肝火旺盛。啊！死、啊！这可以暂缓你的肝病，但是如果不注重保养，三个月内神仙也难救。果然有两把刷子。扶我！哼！小神医师从何人呢、啊？我乃师从西山黄药师。原来是黄药师的徒弟，那就快请神医救救我妹妹吧。你妹妹的病啊，除我师傅之外，谁也治不好。那，那就快请您师傅出山吧。师傅已经死了十五年了。教我术士，骗子！喂，你们白家对待客人就这么没有礼貌吗？啊！客人，嫂子，家里有吃的吗？大小姐被人伺候惯了吧？这里可没有白吃的饭。来了这么久，怎么没有见过大哥呀？你大哥病死很多年了，这么多年一直是沈毅在照顾，所以嫂子和小叔子关系应该挺不错的吧？要吃饭自己做。哎呀，这什么天气呀、啊？也太热了。哎，沈爷，这医书可太有意思了，明天带我去采药呗。嗯，就在家吧，我自己去就行。嫂子腿脚不方便，我替他去。嗯，哎呀，沈爷、啊。你就带我去吗？带我去吗？嗯、我去生菜。哎呀，你这，嗯，吃菜吃菜
太热了。我是马，我是徐马，都快掉出来了。宝子，家里有吃的吗？大小姐被人伺候惯了吧？这里可没有白吃的饭。来了这么久，怎么没有见过大哥呀？你你大哥病死很多年了。这么多年一直是沈毅在照顾，所以嫂子和小叔子关系应该挺不错的吧？要吃饭自己做。嗯哎呀，这什么天气呀、啊？也太热了。哎，沈爷，这医书可太有意思了，明天带我去采药呗。嗯，就在家吧，我自己去就行。嫂子腿脚不方便，我替他去。嗯，哎呀，沈毅呀。你就带我去吗？带我去吗？嗯、我去生菜。哎呀，你这，嗯，吃菜吃菜。太热了。我是马，我是徐马，都快掉出来了。你把这个涂满全身，然后冲洗干净，它可以帮你把体内的毒素吸出来。好呀，要不你帮我涂吧？我来帮你涂吧。好，你帮我涂。切！不，干什么？你干什么呢？你敢绑架我妹妹？白素素她昏死过去吗？我妹妹要出事，我一定要你偿命。素素，你醒了。走，咱们回家。我不回，票和你回吧。为什么？你可是白家大小姐，干嘛待在乡下？就因为我的脸，他们全在笑话我，你知不知道？肯定有人能治好你，但这小子肯定不行。你别看不起人，沈毅可是神医的徒弟，他医术高明着呢。沈毅，我再给你十天时间，看你能不能治好我妹妹。他一定可以治好你妹妹。那要是治不好呢？我认你百步。好啊。哎，大哥，我就说床太小了，不方便吗？你别说话，转过去。嗯、这么睡，我更害怕。废话真多。白，白大哥，你注意点儿。就这么大点地儿，我还得睡呢。这脚真有一个味儿。哎，小陈毅，我哥呢？不知道啊，昨晚还在呢。算了，大活人也丢不了。嗯。哎，你干什么去啊？采药去啊。让我跟你一起去呗。白小姐。你的身体需要静养，不能受累。让我陪你去吗？啊、好吧，好吧，那就。嫂子，白小姐，你的身体真的需要静养，我们很快就回来。啊，沈毅
，沈玉。沈毅，我们结婚吧。结婚？不行，我还要照顾嫂子呢。我爱上沈毅了，你同意我们结婚吧？哎，嫂子，经过这段时间的相处，我是真的爱上沈毅了。我承认，我之前确实有点坏。说的坏。我才是那个没有坚持底线和小叔子不清不楚的人。嫂子，你就同意我们吧。小花花，你说你都当了这么多年寡妇了，你不如就跟了我吧。小花花，你说你都当了这么多年寡妇了，你不如就跟了我吧。曹金贵，你怎么来了？张一小。你要是跟了我，我会给你这个书，你们家的药材，我又写什么？你死活别想，你给我滚！你干嘛害羞嘛？啊！我白浩然，你怎么在这儿？哎呦，哎呦，别过来，别过来！白浩然，咱可是井水不犯河水啊！哎呦，这这个村的药材可都是我们收啊，这是上一辈留下来的规矩，谣言揭发。我，好，要不我们出去吧，我怕他们打起来。你的针灸时间还没到，完事儿我们才能出去。兄弟，你不喜欢这个寡妇啊？你告诉我，我让给你啊！但是这个村里要钱，老子要命。如果我说这个女的和这个要钱，你动不了碰。白浩然，老子给你面子，你不给我面子。送我心意的，我就给面子；不送我心意，天王老子拦了也不行。哎，怎么了？你香好中毒了，今天晚上老子陪你。白浩然，你不是还有床吗？除了你们白家，爹，小小花，看谁能够救得了你！小小花，看谁能够救得了你！住手！把这个大夫给我压住！哎，哎，干嘛了？我动不了啊！不过是银针刺血而已。小花，你没事吧？他们给白浩然下毒。你们给他下什么毒了？快拿解药！想要解药门都没有，你跟老子解开！哎，什么东西怎么那么痒啊？一会儿你会感觉上完是蚂蚁钻你的皮肤，啃你的血肉。解药呢？兜里兜里兜里，左边左边！你给我解开！我求你了！我肚子疼，我笑的。啊，给我帮我解开！别再让我见到你！以后见你一次打你一次！我跟你说，你休想让我收你村的药材！我要让中州全药行封杀你们！不，不要！我们家药材怎么办？没事，以后你们所有的药材，我们白氏集团全收了。我妹妹怎么样了？你放心，她已经好了。救我，妹妹！我要你偿命！哥哥，妹妹。你还没好，快去歇着。我已经全好了，全好了。嗯，你小子有点本事。你妹妹长期在国外生活，这次突然回国，造成体内有两股热毒。但我在神医宝典中找到了办法，只要长期服用，定能痊愈。这是感谢你的五百万。妹妹，你走。哥，我不走，我还要嫁给小神医呢。哎，你醒了，看我把房间打扫的干净吧。快吃饭。嗯。啊
。为什么昨天还剑拔弩张的两个人，今天就以姐妹相称了？难道是我昨天的东西放错了？我去采草药，给你两只命。哎，别走啊！哎，锄头，水杯。哎呀！妹妹，你吃。嗯，好。他们怎么不吵架了？或许这就是甜蜜的负担。不要不要不要不要不要！我今天采了一株不知名的草药，你们先休息吧。我今天晚上要做研究。哦，对，做研究。那是树的影子。啊，不害怕，别走好不好？等我睡着了再走。好心给你扇扇子，你还偷袭我没想到你竟然变得这么快，渣男，趁人之危！不是，这怎么提上裤子就不认人了？哎，嫂子，我饿了。渣男不配吃饭。素、哎、素，口水渣男。你怎么又来了？没想和盛一结婚的事儿，咱妈非常生气。白家怎么能说话不算数呢？哥，其实我已经是盛一的人了。啊？你们俩签字。希望这个能管用。沈毅，我在中州城等你。哎，有了老婆，别忘了嫂子。嫂子，你是我这个世上最亲近的人了。哦，对了，我在师傅的宝典里发现了新的治疗方法，现在给你试试。可是我这腿都瘸了十几年了，能治好吗？放心好了，肯定能。你是不是来了大姨妈？肚子还很疼。哎，干什么呀？我帮你治治。我用我的按摩手法打通你的任脉和冲脉，以后你就不会这么疼了。什么
好像是被刚才那个被打到了，我的手不多了。林总，我们到了，你小心。老周，你给我开了十几年车了，这种错误也犯呀、啊？文总，对不起，下次不会了。行了行了，赶紧走吧。哎，文总，我有个东西给你吃。你小子找死！啊,啊,啊你又是什么妖术？我的手，不过是让你手腕脱臼而已，没什么大不了。老周，我平时待你不薄吧？你为什么害我呢？谁支持你的？对不起，文总。我不能说，啊啊,啊！你不说是吧？那就看你能不能忍受千万只蚂蚁咬你的痛快。我说，我说，是曹金贵，他威胁我，让你在床上躺一个月。我的确是在跟曹金贵争一个中药股份的生产期，就是没想到这小子这么狠。不过老周，我以后也不可能再用你了，你自己好自为之吧。这张银行卡是给你的离职补偿。谢谢文总。行了，沈爷，我就解开了。你是不是来了大姨妈？肚子还很疼。哎，干什么呀？我帮你治治。我用我的按摩手法。打通你的任脉和冲脉，以后你就不会这么疼了。好像是被刚才那个被打到了，我的手不多了。林总，我们到了，你小心。哎，我不是去大城市找刘三弟吗？怎么跑这儿来了？老周，你给我开了十几年车了，这种错误也犯啊？文总，对不起，下次不会了。行了行了，赶紧走吧。哎，文总，我有个东西给你吃。你小子找死！啊啊！你又是什么妖术？我的手，不过是让你手腕脱臼而已，没什么大不了。老周，我平时待你不薄吧？你为什么害我呢？谁支持你的？对不起，文总，我不能说。啊啊！啊，你不说是吧？那就看你能不能忍受千万只蚂蚁咬你的痛快。我说，我说，是曹金贵，他威胁我。让你在床上躺一个月。我的确是在跟曹金贵争一个中药股份的生产期，就是没想到这小子这么狠。不过老周，我以后也不可能再用你了，你自己好自为之吧。谢谢文总。这张银行卡是给你的离职补偿。谢谢文总。行了，沈爷，我就解开了。你干什么呢？你医术那么高明，不会就是传说中的神医吧？神医都八十多岁了，我怎么可能是他？传说中的神医可是会起死回生、返老还童的。你这虽然看起来像二十多岁，没准你就是那个八十多岁的神医。那我还说你是一百多岁老妖婆呢。我说算了，不过你今天救了我，我要给你个奖励。什么奖励啊？要不你来做我的贴身中药顾问，我看你挺合适的。不行，我还要去白家求婚，我跟白素素有婚约的。白素素可是国色天香的大美女，你跟她有婚约？你没开玩笑吧？嗯。哎，真是可惜了。可惜什么？一入豪门深似海呗。对了，你会开车吗？不会，要不你开车送我吧。我一堂堂女总裁，开车带你进城，开什么玩笑？谢谢你，文总。哦，对了，这个是我师傅的方子，可以治疗大姨妈疼的。你只要坚持喝三个月，就一定能有好转。这是古方，至少价值五百万，你就这么给我了？五百万这么多吗？没事，说送给你就送给你了。行吧。那当我欠你个人情，需要我帮助的时候，随时可以帮你。好的。哎，对了，你别去白家了，听我吧。哎，对了，要不你别去白家了，跟着我吧。一男不能娶二女，既然我和白素素有婚约，那便不能婚约。
白家可不是那么好对付的，你自己好自为之吧。那我也不怕。妈，如果你改变主意了，不想娶白素素了。哎，找谁？我是白素素未婚夫。白素素，白氏集团白素素。对，我们订了亲的。哎，请问他家住在哪一栋哪单元啊？这一片都是他白家的产业。那是具体哪一栋哪一单元呢？不是你小子真当自己是白素素未婚夫了？就你这种骗子，我见太多了，赶紧滚！不是，我不是骗子。哎哎。你要真是白素素不不不，我跪地下给你磕三个响头，然后他妈绕小区裸奔。哎，你别进，别进，别进，让我进去，不让你进，不让你进。哎呀呀，我手怎么了？我只让你手腕脱臼了而已，让我进去。不能进，你先把我手给我接上。不让我进，你信不信我把这只手也打断？住手！宋小姐，这个乡巴佬说是你未婚夫，我正在收拾他呢。宋小姐，你别别拿。我现在就把他赶走。哎，他的确是我未婚夫。你怎么才来？我们的婚约作废了。白素素，婚约不是你一个人说了算的。素素小姐都不认了，别给脸不要脸，赶紧滚。你要真是白素素不不不，他绕小区裸奔。到底出什么事了？想说抱歉，抱歉错过好多年。我妈得了重病，只有曹金鬼请的人才能救好我妈。但前妻要我嫁给他，今天就是订婚的日子。你别怕，有我在，什么事都能解决。白夫人的病太怪了，我现在也只能加大剂量，维系她的现状。你连我妈的病都治不好，你什么中州第一医生？那么多神医都救不了白夫人的病，医生救人哪有百分之百？哎，算了，我可能大限到了。唯一遗憾的就是没有看到你们的结婚。白夫人，我会尽力找出您的病因的。在此之前，我也只能维系您的现状。妈。我把小神医带来了，这就是我说的把我两只好的小神医，也是我未婚夫。神医，你总算来了，你快给我妈治病，这个庸医气死我了。我问你，你有新资格证吗？没有。你是什么医科大学毕业的？发表过什么文章？也没有。原来是个无证行医的乡下小老医生啊！白夫人是我的病人。我绝对不可能让你这乡下的土包子给他治病。陈医生，他是来帮我妈治病的，你别为难他。陈医生是吧？只要能治好病人，那张什么证有那么重要吗？白夫人是我的病人，我绝对不可能让你去碰她，除非你能不碰她就能把她病治好。当然可以，我可以悬丝诊脉。装神弄鬼，悬丝诊脉可是神医的绝招。我不相信你个赤脚医生也会。你要是能治好白夫人，我跪下来向你磕头拜师。我就说你这个赤脚医生不行吧，要相信现代科学，哪来那么多神医？阿姨，我问你，你是不是从前天开始，你晚上会睡不着，中午还吐血？陈重，我妈到底怎么了？阿姨是不是吃了河鲜？有鲫鱼汤、豆腐泥鳅包，还有炒螺肉。是啊是啊，夫人最近胃口不太好，老乡给了一点河鲜，我就是做了这些给她吃。素素，去准备一碗米酒，浓度越高越好。我妈到底怎么了？她是误食了福寿螺，这种福寿螺和田螺很像。素素，把这个米酒给你妈喝了。不许给她喝，她是我的病人，我要对她负责。必须现在马上喝，不然真来不及了。要是治不好阿姨，你们怎么对我都行。妈
，你把药喝了。我早说过，不要给白夫人吃来历不明的东西。沈毅，你姑妈吃了什么？她怎么吐血了？误毒药丸。你姑妈吃了什么？误毒药丸。还有三长两短，不论生不如死。没事，我感觉好多了。王阿姨，马上去药房抓药，告诉药剂师。所有药物必须纯天然野生的，而且必须严格按照我的方子抓药，不允许错一点点。如果错了一点，白夫人都会有生命危险。白夫人体内的毒素应该是排出来了，不过人需静养，调理身体。我妈到底得了什么病？白夫人误食了福寿螺，导致肝区遭受病毒感染。我不得已用毒药将体内的毒素给她逼出。哦，对了，这里是清风玉露丸。每天八点给夫人喂一粒，用来调理身体。不可能，绝对不可能！我们那么多神医都没办法，你个赤脚医生居然把白夫人治好了。陈医生，山外有山，人外有人。陈医生，我们有几千年的医学积累，这里面的奥秘值得你学习啊！不可能，绝对不可能！你要是想学呢，我可以教你。陈医生，你这干什么？我只相信科学，不相信运气。想让我拜你为师，绝对不可能。现在年轻的医生都怎么了？我师傅七十多岁了，都还在学习呢。白夫人，我就不打扰了。好好跟您的女婿学学。早日康复。素素。给小神医拿五十万，让小神医回去吧。今天神医过来是为了阿姨。我这次来是来履行婚约的，我要娶素素。婚约？什么婚约？经过我允许了吗？我是绝不允许她嫁给你的。你死了这条心吧！你一个乡巴佬，真配娶我女儿。我们当初说好的，谁吃好我的脸，我就嫁给谁。如果我们白家那么不守信用，死后谁还敢跟我们做生意？你给我闭嘴！我白家的女儿，只能嫁给中州名家，你一个乡巴佬，不配娶素素。妈，他刚才救了你，你还这么说他？那也不行，救了我，我给他钱，想娶我女儿，你也不撒泡尿照照。又被这个乡巴佬占了便宜，我早晚有一天废了他。哎，你怎么才来？你要的东西都太贵重了，准备需要时间。耽误事儿了吧？<笑>这一次咱们不成功，变成人。走。妈，我不喜欢姓曹的。我不嫁给他，别胡闹，这儿没有你说话的份儿。白夫人，你怎么又回来了？白夫人大病初愈，我得带些补品来啊。这是千年人参、百年灵芝，这可、个、都是价值上百万的好东西啊。顺便，就当做是我迎娶素素妹妹的聘礼吧。素素妹妹。咱们都是中州世家，如果联姻，将强烈了，成为中州第一家族，还真是可大呀！中州第一世家，太好了，咱们以后出去也有面子。虽然我不喜欢曹金贵，但是和曹家姐，那就这么决定了。把礼物收下，咱们签订婚约。老夫人，请笑纳。<笑>我有意见，我有意见。又这个小姑娘，你有屁意见！我和你的账还没算清啊！你今天要是耽误我迎娶素素妹妹，我了你屁子！我和素素之间有婚约，就不可能让素素嫁给你。对。我和沈云有婚约，我不可能嫁给你。老
夫人，你是要让你的女儿嫁给这个乡公，还是嫁给我们曹家？不难做选择。素素，你跟这个乡公既没有父母之命，也没有媒妁之言，根本就不算。这是我和素素的婚书。婚书？你这对活人有用。这，七星毒粉足以让皮肤发痒溃烂。你小子完喽！素素，你别过去。张大夫。大家都是行医之人，就别用这种小玩意儿来对付我。那要想对付我，就拿出点真东西来。好，好，拿水来。老夫这毒无色无味儿，入水即溶，喝上一口必然是肠穿肚烂而死。怎么样，小子，敢不敢玩？怎么玩？简单，你我依次饮下杯中水，哪一方要是喝到有毒的，放弃白素素就是了。请，老夫这味毒研究了八年，小子小命要紧，我看你呢还是趁早的滚蛋。沈毅。对方是中州名医，医毒甚手，你就别跟他比了。是啊，回去吧，别送了性命。一次喝完八杯水，嗯，确实有点多。这样，我先去放个水。这，这<笑>好小子，有胆量，请。请。好。请，请吗？对，可以。请。等等，我还没死呢！这这这这怎么可能呢？什么情况？我从小就接触中草药，早就百毒不侵了。曹金贵，放了素素！这到底怎么回事？要想对付我。得拿出点真本事来！你你你简直就是个疯子，疯子，疯子！你看，我的毒威力都太大了，您在我不好施展。下次我自己来
，我弄死他们，我弄死你们，我弄死你们！喂，不留下来吃口饭吗？等等，我还没死呢！这这这这怎么可能呢、啊？什么情况？我从小就接触中草药，早就百毒不侵了。曹金贵，放了素素。这到底怎么回事、啊？要想对付我。得拿出点真本事来！你你你简直就是个疯子，疯子，疯子！哎、我的毒威力都太大了，您在我不好使着、哎。下次我自己来，我弄死他们，我弄死你们，我弄死你们！喂，不留下来吃口饭吗？谁？谁？谁？谁？谁？妈，你快救一下沈毅！他自己逞强斗狠，跟咱们有什么关系？嗯，谁？谁？谁？谁谁？妈，他来咱家不是为了我，为了白家吗？就不能救他吗？好，我去找最好的医生。谁？谁？沈、啊、毅、嗯嗯，你对我妹妹做什么？哥、啊啊啊，我跟沈毅正在按摩呢。舒服了。你最近坐办公室的时间太长了，颈椎和腰椎都有劳损，我给你做做正骨，可以促进血液循环的。哎，哥，要不你也试一下吧？沈毅说话还挺好的。他做正骨应该没什么用，他应该做拔火罐。不是，你昨天不还吐血了吗？怎么今天就生龙活虎的，一点事都没有？其实很简单，昨天解药和毒药在我体内进行对撞，所以我才吐黑血的。那就没有一点影响，没有，我骨骼惊奇，脉象平稳，一切正常，一切正常，不对，不对，不对，不对，白大哥怎么了？我昨天医生的住院费还没交呢。骨骼惊奇是吗？昨天你帮我们白家挣足了面子，我应该感谢你。但是，最近我们白家遇到困难，你能帮帮我吗？白素素，原来这就是你们接近我的目的。你就帮一下我们嘛，要不然我们白家就完蛋了。要我帮你们，也可以啊。你干什么？我我一会儿还得谈判呢，我先走了。一会儿的事儿，一会儿再说。现在，咱俩先谈谈。哟，军旭哥，早上好。兄弟，昨天裸奔之后是不是舒服多了？还重振雄风？哎，你怎么知道？我老婆都说我昨天厉害多了。你长期不运动，又经常熬夜，体内早就出问题了。以后多出出汗，还能好更多。谢谢哥。对了。我这给你开了个方子，你按这个方子抓药，还能好很多。你真是太好了，以后我什么都听你。都是农村过来的兄弟，说这些干啥？不过你到底是什么人？他呀，是我未婚夫，乡村小神医。白小姐，早上好。你们聊好了吧？走了，骨骼惊奇。素素。你跟我说说，到底怎么回事？我们白氏集团是中州最大药材商，从上个月开始，不知道什么原因，陆陆续续的工厂和药店都要取消跟我们合作。你
，都合作十多年了，为什么突然取消啊？我也不知道。我哥经常因为业务跟他们喝酒，甚至都喝出胃出血了。这家医院以前是跟我们合作的，现在也要取消跟我们合作。事必有因，我上去查查。哎，我跟你一起去吧。你这么漂亮的白家大小姐，你要是上去了，他们早就通风报信了。乖乖在这儿等我，别乱跑。嗯。为什么只采购曹家的药材，不采购白家的药材？小陈啊，你只是来福宁的主治医生，采购药材的事跟你有什么关系？王主任，白家的救心丸可是中州最好的药，现在没了白家的药，很多病人都没法治了。我不管。白家的药，我是一颗都不会收的。要是病人好不了，我唯你是问。你进去了，那我唯你尽力了，就看你这个白家退休有什么办法能帮你。这么难搞的工作，我有什么办法？哎呀！<咳>哎，你谁啊？你怎么进来的？哎，你好，我是温小姐的医药代表，这个是温小姐的名片。啊、哦，原来是中州的药材商啊！欢迎欢迎，请坐请坐请坐。我说咱们这儿每个月用药可是不少，要是采购你们的药材，你们可就算嗨了。是是是。不过呢，这曹家给我二十个点。你们能练多少？曹家给我二十个点，你们能练多少？采购药材也需要吃回扣吗？那当然了，我凭那点死工资，我能干什么呀？这次来，温总跟我们说了，赚钱嘛，大家赚才是赚。不过呢，温总给了个标准。说白家出多少，我们就出多少。白家可是一个子儿都不出，我是不会跟你们合作的。哎，别别别，主任，这样，您说一个数，我回去跟温总商量商量吧。二十五个点，一个子儿都不能少。哎哎，徐总徐总，晚上白金汉先倒几个妞啊。哎，好嘞好嘞，晚上见晚上合合同合同带着带着，必须带着，没问题没问题，好嘞。小医生。你都不行，我当然不行了。那当然，你想着，虽然医术还可以，但是在我们医药界，你还有着学。那是，以后还得多多向您学习。沈医啊，怎么样了？要想得到购药合同，你可能得牺牲一下。什么？老徐，去给我安排的姑娘呢？大家还在忍呢。哎，王主任，这个。哎呀，哎呀，好，好，好，走，走，走，走，走。宝贝儿，哎呀，宝贝儿，哎呀，讨厌，宝贝儿，哎。我们徐总可说了，你不签字，我就不想陪你、啊。姐，马票姐。哎，这，这，你签错了啊。你别躲、啊！快告诉我你是谁！不不，我我我说我说我说，快说！我是医院采购部的王永利。好了，把衣服脱了啊
欺负我女人，这就是你的下场。以前只以为你是个很普通的赤脚医生，想不到今天给我那么大惊喜。你说这份两千万的合同，你妈能答应嫁给我吗？合不合同不重要，我现在只要你。李云川吗？嗯，没有呀。哎，我去啊！曹总，对不起，合同被白素素跟她老公给骗走了。我就想知道亲到哪里啊？亲了？怎么亲的？这、这、这、这怎么亲的？好好吃去，别动。<笑>你知道我为了压倒哀家，我给你们医院和采购了多少钱吗？别动！你一下子给老子签了两千万的合同，知道你让我亏了多少钱吗？啊！都烂成西瓜了！去给我准备一份厚礼，庆祝白素素和那个赤脚医生的婚礼。记住，礼物要隆重的，气派。啊现在学会打着我的名义骗人了，温大小姐，您大人有大量，不会跟我计较的是吧？别在这跟我油嘴滑舌的，事情我都解释清楚了。什么事儿啊？当然是咱俩好的事儿了。我觉得还是从一而终比较好。你，这两千万的合同是你小子拿回来的，这是真的吗？当然是真的，妈，这份合同沈毅可花了不少心思呢。沈毅，你有什么话想跟我妈说的？阿姨，这份合同就当做是我的聘礼，我想迎娶白素素。爸，这两千万不是小数目。不行，这才两千万，曹公子是五千万。这样吧，你拿回五千万的合同，我就同意把它嫁给你。妈。你这是坐地起价，傻孩子！我这不也是为你好吗？你老公越有钱，你们将来以后的生活不就更好吗？阿姨，我看你根本不想把白素素嫁给我，十亿八亿都不。既然这样，那咱们就一拍两散吧。别别别，我同意把女儿嫁给你，但是不能跟你回农村，你要到我们家当上门女婿。沈毅，你这不成了我们白家赘婿了吗？沈毅为了我，能答应当赘婿吗？我无父无母，只有一个嫂子，我不介意当白家的小母。你谁呀、啊？你看小青头干嘛呀？大哥，我弟弟结婚，我是来参加婚礼的。这是高档小区，像你这种乡下人，你弟弟娶得起这里的女人吗？妹妹，我看你长得不错啊。哥哥一月工资五六千，养得起你、啊？别动手动脚的，我又不认识你。你别喊了，现在午饭时间没有人。小明，干嘛呢？放开他！谁啊？干嘛呢？叫你精虫上脑，这根银针能让你一辈子不取。什么事这么吵？白浩然，他竟然认识白露了。你叫什么名字？呃，阿、啊、文。阿巴什么鸟、啊？冒头，别动，管好你的人。明白，明白，明白。慢走，慢走，慢走。阿巴什么鸟？阿巴什么？妈，这是张小花，沈毅的嫂嫂，她给你带了好多东西呢。你这农村来的，顶多就给我带点土鸡土鸭，甭带点什么贵重礼物，根本看不上。这个是我在山上采的，这个得价值好几十万呢、啊。
。今年我倒收了一个，要二十多万呢，成色还不如这个。这些都是师傅多年的珍藏，你怎么都给拿出来了？这些可都不是什么值钱的玩意儿，我们村里多的是。这个都是好东西啊，这价值至少得几百万。这个庆爷真是深藏不露，背着这么急的袋子。里边放的全是珍贵东西，那收购咱们村料财的事儿没问题。浩然，把合同跟庆姐签了。那我给你撑面子，我可是把家里都拿出来了。我来给你签麦。我最近最近肚子有点不太舒服，帮我揉揉吧。我可以给你揉揉，但是你别靠我这么近。怎么了？怕我吃什么吧？不是。我怕他们误会。我不喜欢白浩然那种粗人，我喜欢的是你。别动，再动我就要非礼了。文白，我们真的不能这样。怎么样啊？你不是打着我的名义已经签了几千万的单子了吗？正好帮我对付了曹金贵那小子，让我们公司生意好了很多。我得谢谢你了。文白，我的未婚妻和你的未婚夫可都在外面呢。那这样。不是更刺激吗？我的小世界。我我怎么动不了了？我在你的背后扎了根银针。傻小子，你用针扎我干嘛呀？你欲火太旺，我给你泄泄火。想消除我的火很容易，把衣服脱了就。好啊。原来喜欢主动啊，早说啊。沈毅，替丢未婚妻做什么？刚刚在做腹部针灸，温小姐已经睡着了，麻烦未婚夫给她盖一下被子。你就这么不相信你未婚夫吗？我来给你签麦。我最近最近肚子有点不太舒服，帮我揉揉吧。我可以给你揉揉，但是你别靠我这么近。怎么了？怕我吃什么吧？不是，我怕他们误会。我不喜欢白浩然那种粗人，我喜欢的是你。别动，再动我就要非礼了。文白，我们真的不能这样。怎么样啊？你不是打着我的名义已经签了几千万的单子了吗？正好帮我对付了曹金贵那小子，让我们公司生意好了很多。我得谢谢你了。文白，我的未婚妻和你的未婚夫可都在外面呢。那这样不是更刺激吗？我的小世界。我我怎么动不了了？我在你的背后扎了根银针。傻小子，你用针扎我干嘛呀？你欲火太旺，我给你泄泄火。想消除我的火很容易，把衣服脱了就。好啊。原来喜欢主动啊，早说啊。沈毅，替丢未婚妻做什么？刚刚在做腹部针灸，温小姐已经睡着了，麻烦未婚夫给她盖一下被子。你就这么不相信你未婚夫吗？好美啊，素素！素素，你愿意嫁给我吗？沈毅，你入赘我们白家，换种说法。素素，你愿意娶我进门吗？不愿意。等一下。素素，你先坐下。沈毅，想入赘我们白家，首先第一步要听老婆的话。先给我妹妹洗脚
。男人跟女人洗脚算怎么回事？这是我们白家的规矩。那我过门，是我给你洗，还是你给我洗？没事儿，没事儿，这点小事儿我可以。白大哥，我洗好了，等一下。光洗脚还不够，你还要喝妹妹的洗脚水。哎，好小子，过关了，以后啊，可对妹妹妹妹好点儿。素素，你愿意嫁给我吗？我愿意。怎么了，嫂子？我戒指不见了。你们是在等沈怡回来结婚吗？他不回来。曹金贵，今天是我们白家大喜的日子，别逼我动手。伸手还不打笑脸人呢。我今天是特地来送礼的。行行，请。你到底对沈怡做了什么？你到底把沈怡怎么了？最近记性了，把沈怡怎么了？曹金贵，你干嘛？听说你小子今天结婚了，老子今天送你一份厚礼。你会这么好心送我们礼物？为何举手？我本将心向明月。来和明月照宫去，我好心好意来给你送份礼物，你竟然真的！行了行了行了行了，别演戏了别演戏了，你到底要干嘛？你干嘛？干你！啊！是在等沈怡回来结婚吗？他不会回来。曹金贵，今天是我们白家大喜的日子，别逼我动手。伸手还不打笑脸人呢。我今天是特地来送礼的。行行，请。你到底对沈怡做了什么？你到底把沈怡怎么了？曹金贵，你干嘛？听说你小子今天结婚了，老子今天送你一份厚礼。你会这么好心送我们礼物？为何举手？我本将心向明月，来和明月照宫去。我好心好意来给你送份礼物，你竟然真的！行了行了行了行了，别演戏了别演戏了。你到底要干嘛？你干嘛？干你！别把眼睛哭肿了，好好养身体，在婚礼上别给曹公子丢人。不要命了，不会敲门啊！出去。爹。
大哥，我们去搜尸，沈一尸体不见了。继续找，扩大范围找，挖地三尺也得给我找出来。我什么都想不起来了，我到底要去干什么？我是谁？我在哪儿呢？又吹自己了，你赶紧失忆了。失忆？我为什么会失忆啊？饿了吧？我躺了三天了，我现在去给你做饭。哎，你别走了。我记得，我好像认识你。我是你的未婚妻文白啊，看什么呢？老婆，你真好看。哎呦，好疼！我我是不是打疼你了？对不起啊，你刚好，我不该这么打你的。没事儿，我吓你的。你全身受伤，只昏睡了三天，现在竟全好了，这简直是奇迹啊！我为什么会全身受伤啊？有个坏人把你从天台上推了下去，所以你才受的伤。这个坏人是谁啊？他叫白素素，是个绿茶婊。因为嫉妒我们的关系，所以把你推了下去。这个白素素真可恶！我要是再遇见他，我肯定饶不了他。好，等你好了，我们一起去找他。只不过不知道你身体好了，其他功能好了没有？其他功能还要再等两天。大哥，沈一在农村家和可能的落脚点都找过了，找不到他的身影。好，你要再找，把你活埋了。周围的医院都查过了没有？找过了，没有。那沈毅休息的是中医，这样，把周围的中医馆、药房查一查，接骨的方子有没有人抓过？是。你到底躲哪儿去了？没想到我妻子这么厉害，还会开药方。开上车吧，我去给别人看看。什么意思啊？你还能瞒多久？我也不知道。但是这个孩子是沈毅唯一给我留下的，我死也要生下来。素素，我会保护你，照顾你的。谢谢你啊，嫂子。啊！沈一航在车里，嫂子，你是想他了？我也会想他的，真的是他，你看。哎，喂，你不要命了？沈一真的是你？老婆，他们是谁？那个就是拖你下楼的白素素，旁边那个就是他嫂子。活的，素素，他是活的。别动手动脚的，我们很熟吗？沈毅，我是嫂子，你怎么了？你是他嫂子吧？只要这个人在这儿，我就不愿意搭理你们。沈毅，你为什么突然这么对我？素素，你没事吧？沈毅，你太过分了！我过分？如果不是因为他，我们会落到如此地步吗？是，都是我害了你。要不是因为我，你也不会成为这样。知道就好，快滚，别挡我们的路。苏苏，你这是干什么？
么呀？他都不要我们，我留这个裙子干什么？可是那个男人根本就不是神医，他要是神医的话，他为什么认不出我也认不出你啊？你和我都知道，他就是神医。可是，可是他可是了。刚才那两个人，我总感觉他们没那么坏。越是这种白莲花长相，杀伤力越强，你都不知道他做了什么。我什么都记不得了。咱们俩结婚的时候，他偷了你的戒指，让我们俩在全体宾客面前丢脸。你也知道的，一个女人爱上一个男人的时候，他可什么都做得出来。嗯、害羞是吧？又不是没见过。要不要怎么样啊？你的医术好厉害，感觉骨头都能再愈合，而且精神也好多。对了，你们画完要不要试一下？试什么？试试其他的功能。看来你这是真好了，都有其他的想法了呀。还是算了吧，别用一半在掉链子，等会我再给你去抓几副掉，这彻底完成。曹老板嘛，大忙人，最近日理万机的。最近心情不好，没日理万机。啊啊啊！哎，咱俩什么时候切磋切磋？哎，曹老板别闹，这么多人看着呢。你什么时候给我的承诺兑现了？我随时供你。咱俩的承诺一直有效。什么时候温总？嗯，一定多跟曹老板交流。什么东西？啊，没什么，新收的药方，是配方效果。问总，要不要我送？有什么想兑现吗？不会的。泡这么久了，喝口水吧。这是最后一剂药了，感觉怎么样啊？感觉好多了，除了记忆，应该是都恢复了。你知道吗？当一个女人爱上一个男人的时候，她什么都能做。我记得咱们俩初识也是因为这个药方。是吗？还有这么强的事？对啊，往往事情就是这么糟蹋弄人。但是我希望你相信我，我永远都会对你好，永远都会对你。的确，我也想相信。我还相信这里面有枸杞、人参、鹿茸、甘草。什么意思？我叫沈毅，师承西山神医黄药师，嫂子叫张小花，未婚妻叫白素素。说什么会永远对我好，说什么永远不会骗我，你就是这么对我好，这么不骗我的吗？好好休息吧，我会处理好一切的。等有机会，我一定跟你解释清楚。文白，你给老子出来！文白，你给老子出来！大哥，我们查到最近确实有人在买筋骨愈合的药。谁？文白。你到底玩的这么什么东西？不是
是说好一起吞并白家吗？小金贵，你娶了白素素以后，就是这样。自从我知道你收买我的私心以后，我就知道你的脑子里只有这个。骗走神医宝典的这些请问这里是？这是我们村的医馆，这是谁救了你？小波波，你不是就跟了我吗？我今天采了一株不知名的草药，我今天晚上要做研究。哦，对，做研究。这一株可太有意思，明天带我去采药呗。之前是我不知天高地厚，我妄想吞并白家，成为中州第一家族。现在想想，这些都是虚名嘛。只有我们团结协作，才能够合计生财，不是？哎，我发誓，你们白家的客户，我一个都不动。之前的亏损，我也都给你们补回来。至于我和白小姐的婚事，就全凭白夫人做主。白小姐，我向我之前的鲁莽行为给您道歉，对不起。曹金贵，你有什么话就直讲吧，我才不信你会忽然这样。说实话，我之前做了太多亏心事，我良心不安。你有良心吗？谁都被你害成什么样了？我会补救的，我会补救的。首先，把白家的资源还给我。可以。然后再把沈一找回来。可以。再然后，我们取消婚约。可以。然后，然后我们再。素素，素素，你怎么了？嫂子，我我不想走。通知妇产科医生，准备做遗产手术，孩子保不住了。
，四十啊，太高了，三十，三十已经就要我的老命了。我曹金贵的世纪婚礼，我要让全世界都知道。曹公子来了，我把女儿叫下来。不用了，我来了。你要早这么听话，不就好了吗？我在这只杯子里检查出了米菲司醇成分，这就是导致素素真正流产的原因。你说是就是，是你没有照顾好白素素。不用跟你们废话，我会继续做。一无所有，曹公子，你不要斩尽杀绝。素素，你要是不选择曹公子，我就跟你断绝母女关系。妈，你不要再逼我了。帮我继续做空白式股票经过那么多天，我才知道，我并没有钱，没有多，没有任何，我只需要。我也是，为了你，我可以付出任何的代价。看看你的白纸股票。白家股票不会一直下跌，我愿意出资托住白家。我们的事，不能白。你要跟老子作对吗，曹公子？我当然不是要跟你作对了，我是要跟你死磕。跟我死磕？就你这点私心，老子照样吃掉。现在你们就可以去厨房拿碗，别摔着，因为这以后就是你们的要饭工具了。要救白家，需要多少资金？至少一百亿，但是在中州，恐怕没有一家能够在一夜之间筹集这一百亿了。不过百亿而已，谁还没有几个有钱的朋友呢？各位大佬，我现在遇到麻烦了，三个小时之内，给我筹集一百亿资金。老人家就给你们有个命，给你一百亿，如果资金不够，我后续还有资金。温总，有一百一十亿资金，够了吧？够了。素素，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，我愿意。嗯、文白。曹金贵，你大半夜喝完酒，跑我家发什么酒疯？老子数到三，你不开门，老子就把你艳照发到人间见尸！一、二，要不是我就不会被沈一才给叫来，能是你自己咎由自取。无所谓了。那我让你补偿我。金贵，你在外面吃了亏，你找女人发疯算什么男人？不是你会给我吗？妈、啊啊！曹金贵，你这个混蛋！我要跟你同归于尽。同什么归于什么尽啊？电视剧看多了吧？你知道我刚刚对你做了三件事：第一，我好好的品尝了一下本座；第二，我联合中州五大世家对你们公司进行了狙击；第三，我发布了对你们公司所有部门的消息。看看时间，你们现在已经开始面临起的危机。小张，现在公司什么情况？
你帮白家，可现在谁又能帮你啊？我可以找沈怡跟白素素，他们俩都不是忘恩负义的。人家正幸福着呢，谁有空管你啊？现在能帮你的，只有我曹金贵。去给白家安一颗钉子，我会告诉你怎么做的。去给白家安一颗钉子，我会告诉你怎么做的。安什么钉子？你眼里只有沈一，你别忘了，你和白浩然还是有婚约的。去告诉白夫人，让白浩然去，然后帮我把白家钉到三个钉子。我最近是冷落了白浩然，但是想让他娶我，还是一件挺简单的事。你连白浩然心里面都是张小花，你想？可是我付出这么多，我能得到什么？谁要你广告？啊！哈哈哈哈开始下定决心。我心里还挺难受的，现在看来也挺好的，就是我儿子还没。妈，也不用担心，我心里边。知道你心里有事，今天就是这样的。不是在这儿吗？还好，今天天气好呀。白浩然，恩白，又能赚钱又好看，哪点配不上你？反正我不想娶她。这是两家家长决定的，你同意也得同意，不同意也得同意。阿姨，我觉得呀、啊，你也别强迫浩然，让他接受我呢也没那么简单。但是我这次是带着诚意来的，我名下有六套房产，四辆豪车，还有我温氏集团的自己。如果浩然答应娶我的话，放心，他要不同意，我就打死他。了。温白，你到底想干什么？我只是来找我的未婚夫。你不愿意娶我，我找愿意娶我的人。可是你根本看不出来，白浩然不愿意娶你吗？沈毅，你是说我没人要是吗？不是，你别这么暴力行吗？沈毅，你快死的时候，是谁救的你呀、啊？是我。白家被做空的时候，是谁救的白家？还是我？这些是你欠的。我欠你的，我可以还。如果你以后有个头痛脑热什么的，我绝对放下一切去帮你。但是你别搞其他人，行吗？你觉得你做的这些就能还得清吗？你受伤的时候，我为了挡住曹金贵，还强奸了我，我得清白你的身份。想还是吗？好啊，要么现在跟我走，离开白家；要么就别挡我。我知道你的选择，所以我要嫁给白浩然，就别再。可是你根本不喜欢白浩然，不是吗？喜不喜欢？重。哎，嫂子，哎呦，有点嫂子，嫂子要回村了。看看我，我的嫂子要收割。漂亮吗？不要走，留下来。我娶你，我根本就不喜欢跟什么人，我只喜欢你。老张，你们家什么吃定了我们白家啊？弟弟入赘我们白家，你也要嫁给我儿子，一群乡巴佬。我怎么了？你能在这里？妈，我只喜欢张小花。
你就不能答应我吗？你再说一遍，我从小怎么教你？人脉还没世家，要娶也要娶门当户对的世家，你明白吗？这是我说你的，你向导让他滚。你就自己娶，我就想娶小花。哥哥都跟我作对。妈有心脏病，加上上次中毒，身体还很虚弱。妈，你别动，我给您扎针。你，你要不答应娶温白，我就不治了，疼死我算了。反正我这儿子闺女都不听话。妈。身体是您自己的，别这么任性，好不好？你别叫我妈，反正我的话你也不听，气死我得了。好，我答应你，我娶文白。哎，嫂子，我都答应你，你让我干什么就干什么，你先把病治好。今天就去婚纱店选婚纱，明天就订婚。好，明天就订婚。沈毅，快给妈扎针。你如愿了，你马上就要嫁给白浩然，现在一切都如你所愿了。难道你不知道我想嫁的人不是他、嗯？你马上就要成为我的嫂子，过去的事儿你就别再提了。可是我明天就要成为别人的女人了，今天晚上我就想让你陪陪我，难道这点简单的愿望你都不满足我呀？今天晚上我就想让你陪陪我，难道这点简单的愿望你都不满足我呀？我眼睛好像进灰了，你能帮我说说吗？好了，你看书。浩然，快求婚！那你不应该跪下跟我求婚吗？祖宗过上得了，干嘛这么入戏？赶紧戴上，就结束了。就你这种态度，哪个女人能答应？浩然，跪下！你愿意嫁给我吗？我愿意。这个女人老盯着我老公干什么？文白，以后你就是我们白家的儿媳妇了。哇哦！我特地带了一份厚礼来庆祝你们白家儿媳，白家赘婿，死透，死透！你说什么？这里不欢迎你，我出去。白夫人，难道您就不想看看？这是怎么回事？您现在的儿媳和赘婿可是不会在一起。这是昨天晚上拍摄的视频，如果这段视频流传出去，你们白家的脸面立刻是要掉光了。沈毅，怎么回事？不是，不是这样。就是你想的那样。我今天就要结婚了，昨天晚上真的。真的不是这样的。昨天我只是，我没有。你这个乡巴佬赘婿，我平时可以没，你怎么可以对你小子做这种事情？不是这样，不是，真的不是这样。你听我放开！我觉得你太恶心了。昨天我只是，我没有。放心吧，这里的人一个也别想跑。嗨，嗨，嗨！哎呦，哎呦！这个小王八蛋，他开门，开门！斗不过我，来阴的我饶不了他。如果要给他们解毒，就一定得知道他们中了什么。如果追上王阿姨的话，有答案。这是什么？我妈疑心病很重，她怕除了王阿姨，还有别的吓人的孩子。
，所以在所有的手机上都偷偷安装了定位，信号在移动。我的手机定位就在这片空间。嗯。啊，到家了！想不到你们来的够快的，到底对白家人下什么毒？<笑>原来你不知道啊，还是要来问我。哈哈哈哈！神医啊，神医！你的徒弟如此的没用，连老夫下的什么毒都诊不出来。你快告诉我下什么毒？要是出了人命，我们可就报警了。明明是他下的毒，自己放在早餐里面，只有你胃口不好没吃。你不用为难他，一切都是曹金贵的指使。有白夫人的福寿罗毒，还有治你流产的米菲斯酮。曹金贵。只可惜呀、啊，那些毒都太好解了，还是老夫的毒厉害。怎么样，还敢试试吗？哎，师爷，别喝。好。别<笑>忘了，我被师傅训练的已经百毒不侵了。上一次我就知道你百毒不侵，这次你一定逃不了。自己看。这条清脉到了胸口，便是神仙也难救了。师弟，快告诉我，解药在哪儿？什么呀？走。哎呦，这人死可跟我没关系啊！溺水身亡又何必多了？哎呦，啥人没哄着？小黄，我刚才在黄泉路上走了一遭。我现在才发现，我不能没有你。好了，我不是在这里吗？哎，素素呢？素素被曹金贵给抓走了。又是曹金贵，我们得赶快找到他。看来我又要动用我的关系了。哎<笑>你两千多年，放开！放开！金贵，放开我老婆！放开！放开！金贵，放开我老婆！别动！闭嘴！你可真是阴魂不散啊！我现在给你两个选择，第一。交出神医保险，放了你老婆。第二，你就站在这儿，看着接下来发生的一切。神，神医保险，老张，你受不了了！叔叔，没事吧？神医宝典，这是我苦苦追求一辈子的东西，我岂能轻易让给你？神医宝典，神医宝典，我要成为天下第一神医了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
谁让我踢三脚的救你？啊，你踢，你踢！这一脚是替白夫人踢的，这一脚是为我们还未出世的孩子踢的，这一脚是替温白踢的。啊！不是说好三脚吗？对不起啊，我多踢了一脚，这一脚。是替你其他素我伤天害理的事情踢的。<咳>